kevät. Tuo valon ja heräämisen vuoden aika. Meidänkin silmät ovat auki ihan uudella tavalla, varsinkin kun uusi BMW M5 rantautuu nyt kevään markkinoille. Kevättä on siis rinnoissa ja nyt täällä Markun lapsuuden maisemissa. Mitä kuuluu Karkkilan kevääseen? Karkkila on Karkkila. Ei, tämä ei muutu tästä miksikään. Tämä on aina samanlainen. No sen takia sä tuot vähän Karkkilan kevääseen esille vähän tämmöistä niin vähän tuoreempaa. Vähän BMW M5. No näköjään piti tuoda. Mutta kyllä nyt on BMW tuonut maantielle sitten sellaisen herkun, missä on siis kertakaikkiaan kaikki. Kuudennen sukupolven M5 on nostettu nyt miltei superautoluokkatasolle. Tärkein yksittäinen uutuus on tietysti nelivetojärjestelmä, mutta tehotkin ovat nousseet 600 hevosvoimaan ja tuoreistetun moottorin myötä huippuvääntöä löytyy 750 Nm verran. Huippunopeus on rajoitettu 250, mutta kalliimmalla varustepaketilla lukemat saa nostettua noin 305 km tunnissa. Ollaan siinä Audin ja Mercedes AMG siinä e-sarjalaisen kyllä. luokassa samalla viivalla. Joo, kyllä, kyllä. Ja se mikä tässä on myös, että tupla turpo ja V8, niin se on aika hieno yhdistelmä VNVltä. Oh. Mutta sehän tässä on hyvä puoli, että tämä saa myös takavetoiseksi. Niin, että päästään niin kuin vanhan ajan M5 takavetosena, että voidaan vetää oikein niin kuin kahva edellä. Ovat paljon kehuneet tätä M5, mutta minkälaisia palautteita sinä olet tästä saanut? No positiivista posia. Tänä päivänä niin ei, eihän BMW huonoja autoja tee edes. Et kaikki mallit mitä tulee, niin mun mielestä BMW on hieno auto. Enää ei ole varaa tehdä huonoa autoa. No, juuri näin. Yksi auton mielenkiintoisimmista ominaisuuksista on ohjauspyörän M1 ja M2 pikavalintanapisto. Näiden taakse voi valita erikseen säädöt moottorille, vetoominaisuuksille, vaihteistolle ja luistonestolle. No niin, katos. Täältä löytyy kaikki. Neliveto, nelivetosport. Se. Muokkaan M1-napin alle asetukset maantielle ja M2-napille ratasäädöt. Tosin Alenin tapauksessa asetukset ovat samanlaiset molempien nappien alla. Joo, ja pakoputke äänetty. Sulla on tietysti nappi jo päällä ollut ajat sitten, että saadaan vähän saa... Hei, hei, hei! Kauhea potkuha tässä on. Oh. Joo, kyllä armoton tykki on, hei. Raaka on peli. Ohto. Vaihdelaatikko, vaihdenopeudet, moottorin väännöt, kaikki. Tää on aivan käsittämätön laite. Tämä on taas alastaron touhuja selvästi. Kyllä lähtee. <laughs> Sä alat vaikuttaa sketsi haapulta. <laughs> Täällä on tuttu mies tämä. Teknavista tuttu mies. Se on teknavi kovin äijä. No nyt tuli päivään ekstra latinkia. Olimmekin saaneet samaan aikaan radalle todellisen yllätysvieraan. Well done. Oot kova äijä. Moi moi. Moi. Mikä Ei, on mit... alastarolle hyvänä aika? Kausi alkanut. Niin. Ei tautunut ainakaan tuo vauhti hirveästi haittava, vaikka vähän kosteita. En kato, pitää ottaa löysät pois talven jäljiltä. Niin. Hei, nyt mä kattin, niin tää on se tonninen. Tää oli esittelyssä muutamia vuosia sitten Teknavissa. Joo, tämähän on Bemarin tonninen tupla R. Ja tässä on vähän päivityksiä siihen, mikä koettiin Teknaviin silloin aikaisemmin. Mutta tota, äärettömän hieno pyörä kaikki puoli. Tää on kevyt, tää on tehokas. Kaikki mahdolliset herkot, tää löytyy. Paljon on hevosvoimia. Paljon sulla on tuossa? Se on Mulla on 600 tasan. Tässä on pari sata. Ah, Okei, okay. mutta meillä on vähän painoa enemmän. Paljon se painaa? Paljon se painaa? Vähän alta 2000. Okei, okay, no tää on nolla pois perässä. Pari sata. Hyli kuitu on kevyttä. Kyllä. Siis tää on ihan ratakilpuriksi, voi sanoa tätä ihan. No joo, kyllä tää on pitkälti niin kuin, että löytyy kilpi perseeseen ja valot kiinni. Niin... Okay, okay. Tyylikäs laite. No meillä olisi vähän ideana ottaa pientä tämmöistä lähtöä ja kaikkea tämmöistä pientä yritystä tässä. Niin olisiko mitkään viivat kohdallaan, jos me oltaisiin pientä... Meillä on semmonen, joo, kyllä se mulle käy. Mä katsoin, että tässä on niinku tommonen perinteinen kasimaili, niin se on parista 
metriä. Joo. Voidaan vetää vähän ylikin siitä, niin kyllä Joo. me siinä varmaan nähdään, että no niin, mutta pieni mitä kiihtyy. Mitä kiihtyy. Niin, niin. Mitkä on refleksit. Niin, niin. Ja aivan. Nimenomaan. Joo. Pst. Hyvä. Alas. Ei, tehdä, niin. Joo, jo. Näin me tehdään. Ei muuta kuin. Viivalle. Aikaa varovasti. Savoin hei. Äläkä tuu lähelle. Tätä olemme Markun kanssa hiukan salaa jo toivoneetkin. Uskalin kanssa samalle viivalle. Mieleni palautui viiden vuoden takainen kiihdytyskisa Audi RS6 vastaana, 1000 kuutioinen Yamahan, 150 heppanen poliisimoottoripyörä. 240, 250, ohi mennään, juuri ja juuri ja tasotus. Yes. Päädyimme kisassa yksi yksi tasapeliin. Nyt on valot päälle, ollaan pidätetty. Nyt oli kuitenkin edessä raaka peli. Yksi lähtö ja suoralla mittaa reilut 200 metriä. Kevätsää lämmittää. Alastaron pää suora. Kiirtyskilpailu Janne Uskali, BMW S Tonninen vastaan, BMW M Vitoinen ja Markku Aleen. Katsotaan kuinka käy. Onko hän valmiina? Kyllä. Kuljettaja valmis! Yksi, kaksi, kolme. Markun lähtö ilman launch-kontrollia onnistuu hyvin. Uskallinen startti epäonnistuu. Tehopainoero tulee näkyviin reilu 100 metrin jälkeen. Uskalli iskee kaasu pohjassa isompaa silmään, keula nousee pystyyn ja mies raivoaa mittarin hivenen päälle 200 km tunnissa. Jäimme armotta toiseksi. Vääntö ei riittänyt näin lyhyellä matkalla. Mittarin saatiin tuollainen 185. Lähtään oli hyvä. No, oli, oli. Asu hyvin. Tässä käy Tullettaa tuo takana <laughs> joku tää. Teknavi pokaali meni Janne Uskalli no. tässä kohdassa. Saatiin nyt tämä kilpailu nätisti suoritettua, vaikka pieni takaisku tulikin. Mutta mitäs ensi viikolla sitten teemme täältä radan? Mä luulen, että meillä on aika mielenkiintoinen M5 vielä ratahomma. Että me aletaan vetää nyt latikaista. Eli sir- sirkuittia ja latikaista. Kyllä. Takavetoja ja nelivedot toimimaan. Kyllä. Näin ensi viikolla. Kiitoksia tästä.